ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತಂದು ನಾನು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ನಾವು ಎರೆಹುಳು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತಂದು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಎರೆಹುಳವನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎರೆಹುಳುಗಳು ಯಾವುವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಎರೆಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೀಡರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರದ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಎರೆಹುಳುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೀಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಇವು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಲದ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಡಿಗಿಂತ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಈ ಜವಾರಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಎರೆಹುಳುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವು ತಿಂತ ಇರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಅಡವಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಈ ಬಿದ್ದಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಈ ಎಲೆಗಳು ತೆರೆ ಎಲೆಗಳು ಬಿದ್ದಂಥವನ್ನು ಅವು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವು ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹುಳುಗಳು ಯಾವುವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರದ ಹುಳುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ನೈಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕ್ರಾವ್ಲರ್ ಅಂತಂದು ಇವು ಎರೆಹುಳುಗಳು ನಿಮಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವು ನಿಶಾಚಾರ್ಯಗಳು ಇವು ಕತ್ತಲವನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತವೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಇವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಡ್ರಿಲಿಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಹುಳದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಯೂಡ್ರಿಲಿಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಡಿಯಷ್ಟು ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಶೈನಿ ಇದು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದಾಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಹೊಳಪನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಮೂರು ಥರದ ಎರೆಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ವರ್ಮಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಡ್ರಿಲಿಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕ್ರಾವ್ಲರ್ ಅಂತಂದನ್ನು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಐಸಿನಿ ಆ ಪೆಟಿಡ ಅಂತಂದು ಅಥವಾ ಟೈಗರ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಈ ಸಿಟಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆರಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೂಡ್ರಿಲಿಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕ್ರಾವ್ಲರ್ ಅಂತಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಈ ಅನೇಕ ಈ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುಳು ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದು ಪ್ರೌಢ ಕೀಟ ಒಂದು ಪ್ರೌಢ ಹುಳ ಅಥವಾ ಜೂನೇಲ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರೌಢ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಲೈಟಲಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಳೆ ಆಕಾರದ್ದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ರಿಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ಒಂದು ಇದರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಬಡ್ಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟಿನಷ್ಟು ನಾವು ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇವು ಬರೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೀಡರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇವು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆಗೆ ಇದು ಮೇಲಿನ ಪದರು ನಲ್ಲಿ ಮದನಗ ತಿಂದಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಪದರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಿನ ಪದರಲ್ಲಿದ್ದ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ತಂದು ಹಾಕುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಮೂರು ಅಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಥರದ ಜಾತಿ ಇದು ಐಸೀನಿಯಾ ಫೆಟಿಡ ಅಥವಾ ಟೈಗರ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಗದಿ ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರದ್ದು ಸೈಜು ಸಹಿತ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರ ಯೂಡ್ರಿಲಿಸ್ ಯೂಜಿನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಗಣಿ ಅಥವಾ ಗಂಜಲ ಆ ಸಗಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ಹುಳುದು ಒಂದರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ತೂಕ ಆಗ ಒಂದು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಡ್ರಿಲಿ ಸೂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅರವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಬಳೆ ಆಕಾರ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನೀವು ಬಳೆ ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಈ ಕೋತಂಬರಿ ಈ ಕಾಳಗಂತ ಕಕ್ಕುನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಕ್ಕುನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವು ಸಹಿತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಇದು ಸ್ಲಜ್ಜು ಮತ್ತು ಸಗಣಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಇವು ಈ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಅರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ತವೆ ಆವಾಗ ಈ ಪೆರಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಎಕ್ಸವೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದಿದೆ ಆ ಒಂದು ಎರೆಹುಳುವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಇದು ಪೆರಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸವೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎರೆಹುಳುವುದು ಇದು ಇದು ಸುಮಾರು ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೈಜು ಸಹಿತ ಅದು ಈ ಐಸಿನಿಯಾ ಫಿಟಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಕೂನುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಮೂರು ಥರದ ಈ ಎರೆಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಮನೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಲದ ಕೂಡ ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಥರದ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೇಜರ್ ಸ್ವಾರಜನಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು
ಅವನು ಸಹಿತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಎರೆಹುಳವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಾವು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೈತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿಷಮುಕ್ತ ವಿಷಪೂರಿತವಲ್ಲದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟು ಒಂದು ವರದಾನ ಅಂತಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಹುಳುಗಳು ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮೂರು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ರಿಲಿಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ರೈತರಿಗೆ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿದಂತೆಗೆ ನಾವು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀವಿ ನಮಸ